प्रदर्शित पथ और हेदायत पे न्याय सत्य के जानते बुझते पे अवलम्बन करार तौफिक पे आज के खुतबार विषय हल प्रकृतिक दुर्योग प्रकृतर इच्छा नय प्रकृतिक दुर्योग अल्लाह रब्बुल आलमीन आजाब देशर प्रचार माध्यमगल प्रकृतिक दुर्योगे विभिन्न कारण बर्णना करा बोल समुद्रे भूकम्पर जन्ई पानी बृद्धि पे जा प्लावन ता बोल चंद्रग्रहण एट पानी बृद्धिर कारण और ये प्लावर आ एक कारण अमावस्या एवं पूर्णिमार प्रभाव बर्तमान यवणर कारण नदी समूह मुखे समुद्रे पानी उचू जार कारण भर पानी नामते प्लावर कारण 
তারা বলছে নদী চড়া হয়ে গেছে নদীর নাব্যতা কম হওয়ার জন্যে পানি সরে যেতে পারছে না বলেই এই প্লাবনের প্লাবন সৃষ্টি হয়েছে তারা বলছে যে বৃষ্টিপাত অস্বাভাবিক হওয়ার কারণেই এই প্লাবনের সৃষ্টি হয়েছে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ এটা আল্লাহর আজাব নয় সুরায় আর রাদের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সাদ করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে সকল জিনিসের একটি পরিমাপ রয়েছে সে পরিমাপ অনুযায়ী আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই প্রকৃতিকে পরিচালনা করেন মেখদারের অর্থ সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সুনির্দিষ্ট পরিমাপ তো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে এই মানুষকে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ দেওয়ার জন্য একটি পরিমাপ নির্দিষ্ট আছে আরবিতে আজাব বলা হয় সেই সুনির্দিষ্ট পরিমাপের চেয়েতে বেশি হওয়ার নাম আরবিতে আজাব সেই যে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ আছে তার চেয়েতে কম হওয়ার নাম হচ্ছে আজাব আজকে যে কয়টি কারণ দর্শন হচ্ছে সব জায়গাতে আমরা দেখছি কম নয় বেশি হয়ে গেছে অতএব এই বেশি হওয়াটাই আজকে আমাদের উপরে আজাব সুরায় আহজাব আটত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা এর সাথ করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নির্দেশ এটাও একটি সীমাবদ্ধ ভাবেই হয়ে থাকে সীমাহীন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোন কাজ আর কোন নির্দেশ হয় না ওকান আমরুল্লাহ আল্লাহর আমার আল্লাহর নির্দেশ এগুলো কাদ রাম মকদুরা সুনির্দিষ্ট পরিমাপ আর সুনির্দিষ্ট পরিমাণই হয়ে থাকে এই সুনির্দিষ্ট পরিমাপ আর পরিমাণ এটাই হচ্ছে সুখ এবং স্বাচ্ছন্দের কারণ আর এই সুনির্দিষ্ট পরিমাপের চেয়েতে বেশি হয়ে যাওয়াই হচ্ছে আজাব এর চেয়েতে কম হয়ে যাওয়াই হচ্ছে আজাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরায় আল হাজারের একশ নম্বর আয়াত এর সাত করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আছে অসীম তার কাছে যা আছে তার কোন সীমা নাই কিন্তু সেই অসীম ভাণ্ডার থেকে মানুষের উপরে তিনি অবতীর্ণ করেন নাজিল করেন ইল্লা বেকাদারি মালুম একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাপ সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সব কিছু এই সুনির্দিষ্ট পরিমাপ আর সুনির্দিষ্ট পরিমাণটাই হচ্ছে মানব জাতির জন্য কল্যাণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন দেখেন যে তার বান্দারা তাদের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট পরিমাপ আর সুনির্দিষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা দিয়েছি 
মানুষ যখন তার স্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন করে মানুষ যখন তার পরিধি থেকে স্বাধীনতার সীমা থেকে বেরিয়ে যায় মানুষ যখন এই সীমা লঙ্ঘন করে তখন আল্লাহ হরবুল আলমিনের এই পরিমাপ ও সীমা লঙ্ঘন করতে থাকে মানুষ যখন তার স্বাধীনতার সীমার মধ্যে থাকে আল্লাহ হরবুল আলমিনের এই কুদরত তার এই প্রকৃতি মানুষের দেওয়া সুখ স্বাচ্ছন্দের সেই পরিমাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইরশাদ করেন সুরায়ে আনাম পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াতে ফুল হে দুনিয়ার মানুষ তোমরা যখন তোমাদের এই সীমা অতিক্রম করতে থাকো তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের উপরে আজাব নাজিল করেন তোমাদের উপরে আজাব নাজিল করেন আল্লাহ মিন ফিকুম ওই শূন্য থেকে আকাশ থেকে উর্ধ্ব দিক থেকে এবং তোমাদের পায়ের তলা থেকে অর্থাৎ এই জমিন থেকে তিনি আজাব তোমাদের উপরে অবতীর্ণ করেন তোমাদের দিকে আজাবকে চালিয়ে দেন এই আজাবটি দুই প্রকারে আল্লাহ হরবুল আলমিন চালিয়ে দিয়ে থাকেন ওই সীমালঙ্ঘনকারী মানুষের মাঝে দলাদলির সৃষ্টি করে দেন একই দেশের মানুষ দলে দলে বিভক্ত হয়ে যায় এক দল আর এক দলের উপরে প্রতিশোধ নিতে শুরু করে দেয় এক দল আর এক দলের উপরে তাদের হীন ও চরিতার্থ করার জন্য যত যা কিছু আছে তারা শুরু করে দেয় ফলে এই একটি দল অন্য দল দ্বারা আক্রান্ত হয় এক দল অন্য দলের হাতে মার খায় নির্যাতিত হয় এভাবে আমি মানুষ দিয়ে মানুষকে এই সীমালঙ্ঘনের শাস্তি দিয়ে থাকি আর দ্বিতীয় হচ্ছে এই উর্ধ আসমান থেকে শাস্তি বর্ষণ করি আর জমিন থেকে শাস্তি উৎপাদন করি এই দুটি ধারায় মানুষের সীমালঙ্ঘনের শাস্তি আল্লাহ দিয়ে থাকেন এক দলাদলির সৃষ্টি করে এক দলের দ্বারা অন্য দলকে মেরে শাস্তি দেন আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়েও আল্লাহ রব্বুল আলমিন শাস্তি দেন আজ যদি আমরা আমাদের এই সমাজকে দেখতে শুরু করি এর নেই কোনটা প্রতিটি ব্যক্তি তার সীমা লঙ্ঘন করেছে প্রতিটি পরিবার তার সীমা লঙ্ঘন করেছে 
রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা যাদের হাতে আছে তারা সীমা লঙ্ঘন করেছে যারা দেশের নাগরিক হিসাবে দেশের মানুষের শান্তি শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত তারাও সীমা লঙ্ঘন করছে দেশের সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ হিসেবে তার সীমা লঙ্ঘন করছে অতএব আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই আজাব আর এই গজব সকলের জন্য প্রযোজ্য হয়ে গেছে তাই সরকার আর বেসরকার সরকারি আর বেসরকারি কেউ আর এই আজাব থেকে বেঁচে যেতে পারছে না যে সমস্ত এলাকাগুলো থেকে সরকারি সরকারি সদস্যরা নির্বাচিত হয়েছেন আর যে সকল এলাকা থেকে বেসরকারি লোকেরা নির্বাচিত হয়েছেন এই প্লাবন কাউ কেই ক্ষমা করে নাই যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্পষ্ট করে বলছেন আলাইকুম আজাব মিন ফৌকুম অমিন তাহতে আরো জুলিকুম এ আজাব তোমাদের উপরে আসবে যারা সীমা লঙ্ঘন করেছ ওই উদ্য দিক থেকে আর নিম্ন দিক থেকে কিন্তু আমরা যদি ভালো হতাম তাহলে এই আজাব আসত না কেন আজাব আসে আল্লাহ বলছেন সুরায় আলে এমরান ছাপ্পন্ন নম্বর আয়াতে যখন মানুষ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সীমা লঙ্ঘন করে কুফরি করে আল্লাহ তাদেরকে আজাব দেবেন দুনিয়াতেও আর আখেরাতেও আজকে দুনিয়ায় আজাব দিচ্ছে দুনিয়ায় আমাদের উপরে আজাব আসছে এই আজাব দ্বারা আমরা আক্রান্ত হচ্ছি এ কথাটি মানুষের মন থেকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসাবে উপস্থিত করে এই সীমা লঙ্ঘনকারী মানুষগুলোকে আরও সীমা লঙ্ঘন করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে যদি তাদেরকে বলা হয় হে দেশের জনগণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের উপরে অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন তোমাদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন রাগান্বিত হয়েছেন তিনি তোমাদের উপরে এই আজাব গজব নাজিল করছেন এটা বললে দেশের মানুষ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভয় অন্তরের ভিতরে সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু যদি বলা হয় যে এগুলো আল্লাহর আজাব নয় এটা প্রকৃতির খেলা তাহলে এদের অন্তরে একথাই আবার সৃষ্টি হবে যে এটা আমাদের কৃতকর্মের ফল নয় এটা প্রকৃতির খেলা অতএব এই খেলা বন্ধ করতে হবে অতএব বিভিন্ন বক্তব্যে তুলে দ্বারা হচ্ছে প্রকৃতির এই দুর্যোগের মোকাবেলা করুন যান মোকাবেলা করার জন্য আপনাদের কাছে ট্যাঙ্ক আছে প্লেন আছে সৈন্য সামন্ত আছে মোকাবেলা করে দেখুন না কই ঠেকাতে তো পারছেন না মোকাবেলা করতে পারছেন না এই কুফরি কথাটা বলে আরো এ দেশে আজাব এবং গজব স্থায়ী হবার ব্যবস্থা করছে। আল্লাহর গজব এবং আজাবের মোকাবেলা করে এই পৃথিবীতে কেউ টিকে থাকতে পারে নাই নুহ আলহিসামের কমের উপরে আল্লাহর আজাব এসেছিল ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তারা 
আল্লাহর এই আজাবের মোকাবেলা করতে পারে নাই আজ জাতির উপরে সমুদ জাতির উপরে লুতের জাতির উপরে সোয়েবের জাতির উপরে সালহের জাতির উপরে আল্লাহর আজাব এসেছিল সুরে আরাফের উনষাট নম্বর আয়াত থেকে একশত এক পর্যন্ত তেলাবত করে দেখুন এদের উপরে আল্লাহ রাজাব এসেছিল আল্লাহর গজাব এসেছিল কোন শক্তি ঠেকাতে পারে নাই অতএব এই যে দুর্যোগ এটা আল্লাহর দেওয়া দুর্যোগ এর মোকাবেলা করার কোন ক্ষমতা নাই মিছে মিছি মোকাবেলার কথা বলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ক্রোধ বৃদ্ধি করে কোন লাভ হবে না বরং আল্লাহর কাছে ফিরে যান হে আল্লাহ তুমি সবই পারো তুমি আমাদেরকে এই দুর্যোগ থেকে রক্ষা করো তা না বলে সবাইকে মোকাবেলার জন্য ডাকছেন কিন্তু সকলকে ওই ত্রাণ শিবির গুলোতে নামাজ পড়ে পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করার কথা বলছেন আল্লাহ তালা বলেছেন যখন মুসিবত আসে তখন যাদের উপরে মুসিবত এসেছে তারা কি বলে ইন্নাল্লাহ হে আল্লাহ আমরা তো তোমারই হে আল্লাহ তুমি যদি আমাদের আজাব দিয়ে ধ্বংস করে দাও ফাইন্ন হুম বাদুক আমরা কারা আমরা তো তোমারই বান্দা নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি একদিন সারা রাত তাহাজুদের নামাজে একটি আয়াত বার বার তেলাওয়াত করে নামাজ শেষ করেছিলেন ইন্তু আজে বাহুম হে আল্লাহ তুমি যদি এদেরকে আজাদ দাও ফন্ন হুম বাদুক এরা তোমারই বান্দা আছে আর তোমারই বান্দা থাকবে আর তাদেরকে যদি তুমি মাফ করে দাও তাহলে যে তুমি গফুর রাহিম এটাই প্রমাণিত হবে তুমি যে গফুর রাহিম এটাই তোমার বান্দারা অনুভব করবে অতএব হে আল্লাহ তুমি তাদেরকে আজাব না দিয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও তার পরিবর্তে আজকে প্রচার মাধ্যমগুলো লেগে গেছে যে এটা আল্লাহর আজাব নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আজাব কেন দেন এ কি তিনি তার বান্দাদের সঙ্গে খেলা করেন বলছে এটা প্রকৃতির খেলা আমাদের দেশের নেতা একজন তিনি বলছেন এটা দৈব দুর্যোগ এ মাসের আট তারিখ তিনি এক ত্রাণ শিবিরে গিয়ে বলছেন যে আপনারা এই দৈব দুর্যোগের মোকাবেলা করেন দৈব দুর্যোগ বোঝেন দৈব বলা হয় দেব গণ প্রীত হিন্দুরা বহু দেবতায় বিশ্বাস করে আর দেবতারা যা করে তাকেই বলা হয় দৈব আমরা মুসলমান আমরা দেবতায় বিশ্বাস করি না আমরা আল্লাহ হরবুল আলমিনে বিশ্বাস করি এই যা কিছু ঘটছে এটা আল্লাহই করছেন কোন দেবতা করেন নাই এটা দৈব দুর্যোগ নয় এটা আল্লাহর দেয়া দুর্যোগ সুরায়ুম একচল্লিশ 
وَاتَّقَهُمْ بَعْزُ الَّذِي عَمِلُوا اللہ بولین ای جالے آر اس تھلے شکنا آر پانی تے جد جوک تم را دیکھے چھو جد جوک تم را دیکھ چھو اگلے امنی امنی تی تم آدے روپر اچھے پہ باشے نہیں بیما کسبت ای دن ناس مانوش جی آپراد کرے چھے شیئی آپرادے شاستی لیوزی قہم باز اللذی عملو شیئی عمول گلور شیئی شمالان گنر کیچھو شاستی اللہ تعالی دین کینو دین لعلہم یرجعون جاتے باندرا آبار شمار مدد فیرے آشے لعلہم یرجعون तर जो सीमा लंगन कर सीमार मध्य फिर आसे से अपराधगुलड़े दिए आर निजे सततार जगह सत्यर जगह फिर आसे लाल्लाउन और ए धारणा जदि दिया जाए जेना सब प्रकृतर खेला ताल फिर आसार को दरकार ना <coughs> अल्लाह रबुल आलमीन फिर आसार जो के सतर्क करार जो के आजब गजब नाजिल कर आल्लर गजब एट नये ना आल्ला आजब एट नये तो फिर आसार दरकार नाई जे जतटा सीमा अतिक्रम करो करो को क्षति होना अल्लाह रबुल आलमीन ऐ राष्ट्रार जातीर पोती बोलचें सूरे आराफ छियानबे नंबर आर शुभो समाजी को राज नैतिक आचरण कुल अल्लाह कारें की वलाउ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्ताकाउ لَفَتَحَنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللہ بولین کنو دے شیر مانوش جدی ایمان دار ہوئے کنو دے شیر مانوش شیر آستھا جو دی اللہ رب العالمین رو پرے ہوئے اللہ رب پرتی آستھا ہوئے شدو آستھا ہی نوئے وطقو اور اللہ کے جو دی بھائی کرے شیم لنگن کے جو دی بھائی کرے اور ایبابے جو دی ترہ کاز کرے جائے اللہ رب پرتی ایمان اور شیم لنگن ارو پرتی جو دی تا دیر بھائی تھا کے لَفَتَحَنَا عَلَيْهِمْ أَبَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللہ رب العالمین او یا اسمان تک کلون اور کلون نزل کرین آر پائر نیچ تک کبول مطر کلون آر کلون تا دیر دیکے اٹھا تے تھا کے बरकत इम्मीन समा केवल मत्र कल्लानार भालोई वो यास मां शेदिक्ति के बर्शन होए वल्लोर्स आरी पृथ्वीर शब्द कुछ केवल मत्र तादेर कल्लान आर कल्लान भालो आर भालो हुए जाए वलाउ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तकाओ जो दी कुनो देश बाशी अल्लाह र प्रतियास्था आर अल्लाह के आर अल्लाह र दोषी मलंगन के भय करे लफता है ना आले हिम बरकत इम्मीन समा इवल्लाह इट अल्लाह र वादा किंतु ये आज़ाब क्या नो आशे जो दी अल्लाह के भय ना करा होए जो दी अल्लाह र दया शिमा के लॉन्गन करा हो, 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন জাতির জন্য জাতীয় অপরাধ একটি হাদিসে এরশাদ করেছেন হাদিসটি তিরমিজ শরীফের এবং মেশকাতের আরবি অরিজিনাল আরবির পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ নম্বর হাদিস নূর মোহাম্মদ আজমি সাহেবের তরজমা যাদের কাছে আছে তারা কেয়ামতের আলামাত এ অধ্যায়তে পাবেন হাদিসটি অনেক লম্বা এর ভিতর থেকে আমি জাতীয় অপরাধ গুলোকে এই হাদিস থেকে তুলে ধরছি আল্লাহ বলে আল্লাহ নবীর সাদ করেন ইজাতুলান যখন কোন সরকার জাতীয় সম্পত্তিকে নিজেদের ইচ্ছা মতো খরচ করতে শুরু করে দেয় তখন এই সরকারের অপরাধে গোটা জাতিকেই শাস্তি পেতে হয় তার কারণ সরকার গোটা জাতি কর্তৃক নির্বাচিত ও স্বীকৃত অতএব সরকার যা ভালো করেন তার জন্য জনগণ যেমন আল্লাহর কাছে সওয়াব এবং পুরস্কার পাবেন তেমন এই সরকারকে সমর্থন আর নির্বাচনের জন্য সরকারের গোনাহেরও তাদেরকে অংশীদার হতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে সরকার ছাড়া এই সরকারি যন্ত্র প্রশাসন তাদের কাছে এই জাতির সম্পত্তি রক্ষিত থাকে তখন এই জাতির উপরে আল্লাহর দেওয়া দুর্যোগ নেমে আসে আজ যে কোনো জাতীয় কল কারখানার প্রতিষ্ঠানে যে দেখেন এই আমানতের দায়িত্ব যাদের উপরে আছে তাদের অবস্থাটা কি রেল লাইনের পাশে রেলের সম্পদের কোনো পাহারাদার নাই পাহারাদার ঘুমাচ্ছেন জাতীয় সম্পদ এই বাদ এদের পাহারাদার যাদের কি নিযুক্ত করা হয়েছে তাদের অফিসে মানুষ নাই পানি সম্পদ অফিস আছে ওইখানে বাঁধ ভেঙে গেছে এটার জন্য সেই অফিসে গিয়ে দেখা যায় দরজা খোলা পিয়নও নাই মন এই ধরনের জাতীয় কল কারখানা জাতীয় সম্পদের পাহারাদার তারা যাদেরকে সরকার কর্তৃক এই সম্পদের হেফাজতের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এরা যখন এই সরকারি দায়িত্বে অবহেলা করে তখন নেমে আসে এই জাতির উপরে জাতীয় দুর্যোগ গ্রামগুলোতে আর ওয়ার্ডগুলোতে এলাকার ছোট্ট ছোট্ট এলাকায় সব চেয়েতে যে ব্যক্তি ফাঁসেক বেইমান সে যখন সেই মস্তান যখন ওই এলাকার রক্ষক হয়ে যায় সাদ আল কবিল মস্তানরা যখন এলাকার সব্যময় কর্তা হয়ে বাসে ফর তকিব ইন্দালি করি হান হামরা আল্লাহ 
আর জাতিকে পরিচালনা করার জন্য যাদের দায়িত্ব দেওয়া হবে জনগণ যখন জাইমুল কম যারা জাতির সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে যারা জাতীয় সম্পদ নষ্ট করেছে যারা জাতির সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জন দিয়েছে যারা জাতির প্রতি অবহেলা করে নিজেদেরকে বড় করেছে কান জাইমুল কম এই জাতীয় বেইমানগুলো যখন সরকার গঠন করার জন্য জনগণ নির্বাচন করবে কান জাইমুল কম আর জালুক এই সকল মানুষগুলোকে যে জাতি সরকার পরিচালনা করার জন্য দায়িত্ব দেবে যখন দিয়ে বসবে তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে এই আজাব এবং গজব নাজেল হবে দল আগে বলেছি যে দলাদলি হবে আউইল বিসাকুম শিয়া সকল দল এক সঙ্গে জাতির পরিচালনার দায়িত্ব পায় না আল্লাহ নবী বলেন লোহেনা আখরু হাদিহিলতু আবলাহা ক্ষমতাসীনরা যখন পেছনের লোকদের কেবল মাত্র গালি গালাস করতে শুরু করে বর্তমান ক্ষমতাসীন যারা আছে এদের বক্তব্য আর বক্তৃতা যখন পেছনমুখী হয় তখন সম্মুখমুখী তাদের চিন্তা ভাবনা থাকে কম এই বর্তমান ক্ষমতাসীন দল যখন তার পেছনের দলের উপরে কেবলমাত্র সমালোচনায় মুখর হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সামনে কিছু তো আর অজানা ছিল না এতদিন পরে কি হবে এটা আল্লাহর জানা ছিল না ছিল না ঠিক যে দলকে এখন গালি দেওয়া হচ্ছে তারা যখন ক্ষমতা ছিল তারাও কিন্তু এই কাজটি করেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কথা পূর্বের যারা ছিল তাদের ভুল দেখে নিজেরা সংশোধন হও আর ভবিষ্যতের জন্য সকলকে নিয়ে অগ্রসর হও কিন্তু আল্লাহ নবীর সাথ করেন লোহিল উম্মতে অব্বলাহ যখন দ্বন্দ্ব আর সংঘাত এই আগে তুই এটা করিস নেই এখন তো এটিই হচ্ছে তা এটি আমার দোষটা কি তার মানে আগের দোষ নিজেরাও করতে পারে এই জন্য সমালোচনা আর পর্যালোচনাই শুধু করে ভবিষ্যতের জন্য জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে পূর্বের সকল কথাগুলো ভুলে গিয়ে তারা যদি অগ্রসর হয় তাহলে এই অগ্রসর দলটাকে মানুষ আবার পছন্দ করবে আবার ক্ষমতাসীন করবে আবার দায়িত্ব দেবে কিন্তু আল্লাহ নবী বলেন যখন তারা কেবলমাত্র লিপ্ত থাকে এই পূর্বের মানুষগুলোর সমালোচনায় আর লানাতে আর গালি গলাজে এর দ্বারাই হচ্ছে তাদের ধ্যান ধারণা মস্তিষ্ক ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহারের পরিবর্তে এই পেছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ যখন ক্ষমতাসীন দল বা ক্ষমতাসীন মানুষগুলো ধ্যান ধারণা পিছনমুখী হয় পেছনের দিকে দৌড়তে শুরু করে তখনই এই জাতির উপরে জাতীয়ভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দুর্যোগ চাপিয়ে দেন হাদিসটি আপনারা বাংলায় বেশ লম্বা মৌলানা নূর মোহাম্মদ আজমি সাহেবের বাবু আশরাতিসা কেয়ামতের আলামতের প্রসঙ্গে যে হাদিসগুলো আনা হয়েছে তার মাঝে মাঝে দু একটি দুর্যোগপূর্ণ হাদিসের কথা বলা হয়েছে হাদিসের নম্বর হচ্ছে পাঁচ শত পঁয়তাল্লিশ কারণ দর্শানো হয়েছে ভূমিকম্পই হচ্ছে সামুদ্রিক ভূমিকম্প হচ্ছে এর কারণ আল্লাহ সুরায় নাহালের মধ্যে এর সাত করেন সুরায় নাহালের চোদ্দ নম্বর আট হে দুনিয়ার মানুষ যে সমুদ্র তোমাদের ক্ষতি করতে পারে 
এই সমুদ্র আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে এই সমুদ্র কারো নিয়ন্ত্রণে নয় তোমরা যদি আমার হও তোমরা যদি আমার বাধ্য হও এই সমুদ্রকে উত্তাল আমি করতে দেব না এই সমুদ্রের উত্তালতা বন্ধ করার কোন ক্ষমতা তোমাদের নাই আছে কার আল্লাহ বলেন আমার তোমরা আমার হও এই সমুদ্রের ভূমিকম্পন আমি নিয়ন্ত্রণ করব কিন্তু তোমরা যদি আমাকে না মানো তাহলে এই সমুদ্রকে আমি যেভাবে তোমাদের শাস্তি দিতে ভালো হয় সেটাই তাদেরকে বলবো অসাক্ষর আলকমুল বাহার অতএব সমুদ্রের এই ভূকম্পন এটা যদি কারণ হয়ে থাকে আমরা মুসলমান আমাদের কাছে কারণ আল্লাহ তার কারণ এই সমুদ্রের ভূমিকম্প নিয়ন্ত্রণ করেন অথবা এই ভূমিকম্প দেন কে আল্লাহ অতএব আপনার কাছে ভূকম্পন কারণ হলে আমাদের কাছে কারণ হলেন আল্লাহ তারা বলছেন চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে এই পানির উচ্চতার কারণ বলছেন তারা আমাবস্যার পূর্ণিমা হচ্ছে এই প্লাবনের কারণ আমরা তা মনে করি না আমরা বিশ্বাস করি সুরাই আসিন চল্লিশ নম্বর আতে আল্লাহ তারা সাত করেন সূর্য যদি চন্দ্রকে পেয়ে যায় তাহলে চন্দ্র গ্রহণ হয় আর চন্দ্র যদি সূর্যকে পেয়ে যায় তাহলেই চন্দ্র গ্রহণ হয় এই একে অপরকে যদি সামনা সামনি হয়ে যায় তাহলে কি হয় চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণ হয় আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহর হুকুম ছাড়া ওই চন্দ্র কোনো দিন সূর্যের মুখোমুখি হতে পারে না আর সূর্য কখনো আমার নির্দেশ ব্যতীত এই চন্দ্রের মুখোমুখি হতে পারে না অতএব এই চন্দ্রগ্রহণ আর সূর্যগ্রহণ তোমাদের নিয়ন্ত্রণে নয় এই চন্দ্রগ্রহণ আর সূর্যগ্রহণ আমার নিয়ন্ত্রণে তোমরা যদি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারো তোমরা যদি আমার সীমা লঙ্ঘন না করো তাহলে এই চন্দ্রগ্রহণ আর সূর্যগ্রহণ ঘটিয়ে আমি তোমাদের কোনো অনিষ্ট করব না লম সুয়ম বিকাল কমরা বালু সাহ এই আমাবস্যার পূর্ণিমতার কারণ সুরায় আম্বিয়া তেত্রিশ নম্বর আহাতে আল্লাহ তালায়ের সাহ করেন আমার এই আমাবস্যা আর এই পূর্ণিমা এই রাত আর দিনের আগমনের জন্যই হয় কমর এই চন্দ্রের জন্য আর সূর্যের জন্যই তোমাদের এই আমাবস্যার পূর্ণিমা হয় কে সৃষ্টি করেছে এই চন্দ্রকে কে সৃষ্টি করেছে এই দিবারাত্রকে যে রাত্রে পূর্ণিমা হয় সেই রাত সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহ যা বর্তনার বিবর্তনের জন্য আমাবস্যা হয় পূর্ণিমা হয় সেই চন্দ্র সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ অতএব আমাবস্যার পূর্ণিমার সকল নিয়ন্ত্রণ ওই আল্লাহর হাতে পৃথিবীর কোন মানুষের হাতে নয় তোমরা আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করবে না তাহলে এই আমাবস্যার পূর্ণিমা আসবে কিন্তু সে সীমা লঙ্ঘন করতে পারবে না আল্লাহ তালা বলেন 
সুরে আরাফে চুয়ান্ন নম্বর আয়াতে কামারু মুসাহি এই চাঁদ আর সূর্যের জন্য তোমাদের এই আমাবস্যার পূর্ণিমা মুসাহরা তুমি আমরি এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নির্দেশেই আগে বাড়ে আর পিছনে যায় অর্থাৎ এর আনাগোনা মুসাহরা তুমি আমরি আল্লাহ নির্দেশেই হয়ে থাকে অতএব সে আল্লাহর নির্দেশ যদি তোমরা অমান্য না করো তাহলে পূর্বে যে আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ তালা মেকদার মতো পরিমাণ মতো সবকিছু দেবেন এই আমাবস্যার পূর্ণিমায় যা কিছু হয় এর পরিমাপ আল্লাহই তোমাদের জন্য শান্তি আর সুখের জন্য পরিমিত দেবেন বলা হচ্ছে নদীর নাব্যতা সুরায় রাদের সতের নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালায়ের সাথ করেন এই নদী চড়া হয়ে গেছে না ভরাট হয়ে গেছে এটা আল্লাহর জানা আছে না জানা নাই আল্লাহ বলেন আমি যদি তোমাদেরকে সুখ দিতে চাই এই আসমান থেকে তোমাদের উপরে বৃষ্টি ততটুকু হবে সালাত আউদিয়া তুম বেকাদ্রিহা যতটুকু পানি এই নদী নিষ্কাশন করতে পারে তার চেতে এক ফোটা পানি ওই আসমান থেকে নাজেল হবে না কিন্তু তোমরা যদি আমার এই সীমা লঙ্ঘন করো তাহলে এই নদী কেন গোটা দেশ যদি নদী হয়ে যায় তবু এই প্লাবন তোমরা ঠেকাতে পারবে না সতর নম্বর আয়াত সমুদ্রের নদীর মুখে পানি জমে আছে যার জন্য আমাদের এই উত্তর দিকে উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত এই পানিগুলো বেরোতে পারছে না আল্লাহ তালা খোটা দিয়ে বলেন এই উম্মতে মোহাম্মদিকে সুরায় বকরার পঞ্চাশ নম্বর আয়াতে হে উম্মতে মোহাম্মদি কোরআন তেলাওত করে বোঝ সুরায়ে বাকরার পঞ্চাশ নম্বর আয়াত সমুদ্র ছিল দাঁড়িয়ে সেই সমুদ্রকে দুই দিকে ঠেকিয়ে দিয়েছি কত্তৌদিল আজিম সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে যেমন পাহাড় দাঁড়িয়ে যায় আর এর মাছ দিয়ে আমি মূসা ও তার সাথীদেরকে অপর পারে নিয়ে গেছে আমি তো সেই আল্লাহ সমুদ্রের পানি দুই দিকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি সেই আল্লাহ আজও আছি তোমরা যদি আমার হোল বহর ওই সমুদ্রকে আমি রাস্তা করে দেব তোমাদের এই পানি যাওয়ার জন্য আমি যদি সমুদ্রকে দুই দিকে তার পানি দাঁড় করিয়ে দিয়ে মুসাকে এবং তার সাথীদেরকে নিয়ে যেতে পারি তাহলে তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্য সমুদ্রের মুখের জমাট পানিকে ওখান থেকে সরিয়ে দিয়ে তোমাদেরকেও রক্ষা করতে পারি আমি তো সেই আল্লাহ আল্লাহ তালা বলেন ফলাতাদু আমার সীমাকে তোমরা লঙ্ঘন করো না আমি তোমাদেরকে রক্ষা করব বৃষ্টিপাতের কথা বলছে যে এই বৃষ্টিপাত সব কারণ অত্যন্ত গভীরভাবে যদি শুনতেন শুনে থাকেন শোনা দরকার দেখবেন এক জায়গায় ছড়ি ঘুরিয়ে বলছে যে এই পানি কবে নামবে তা বলতে পারছি না তার কারণ এই আসমানের এই বৃষ্টি যদি বন্ধ হয় তাহলে পনেরো দিনের মধ্যে নামতে পারে আর এই বৃষ্টি যদি বন্ধ না হয় তাহলে পানি নামার সম্ভাবনা খুবই কম মাসও লেগে যেতে 
পারে কথাটা কিন্তু সত্য জিজ্ঞাসা যদি করি ওইখানে মেঘ দাঁড় করায় রাখে কে মেঘ থেকে বৃষ্টি হলেই তো আর পানি সরবে না ওইখানে ওই মেঘটা দাঁড় করিয়ে রাখে কে আল্লাহ তালা সুরায় নূরের তেতাল্লিশ এবং চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াতের সাথ করেন আসমান আর জমিনে যা কিছু আছে সবার মালিক আল্লাহ আর এর নিয়ন্ত্রণের মালিকও আল্লাহ অতএব সবাইকে ছেড়ে দিয়ে সেই আল্লাহর কাছে তোমাদের যেতে হবে যাও সেই আল্লাহর কাছে সন্তুষ্ট করো সেই আল্লাহকে বলো সেই আল্লাহর কাছে তিনি তা দূর করতে পারেন তোমরা শুধু দেখতে পাও যে আকাশে মেঘ হয়েছে এই মেঘগুলো ছিঁড়ে ছিটকে ছিটকে এখানে থাকে সুম্মায়ু আল্লিফু বাইনাহু ওই মেঘ গুলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডান দিক থেকে বাম দিক থেকে এদিক ওদিক থেকে এনে সব এক জায়গাকে করে ফেলেন তখন মেঘ আর মেঘ থাকে না মেঘ স্তরে স্তরেই মেঘ হতে থাকে ঠিক ওই মেঘের মধ্যে তখন এই মেঘ বৃষ্টি কণায় পানি কণায় পরিণত হতে থাকে বৃষ্টি কণায় জমা করেন আর এই বরফ কণাতেও আল্লাহ তালা জমা করেন ফতরাল বুধ কমিন খেলালি যন্ত্র দিয়ে হোক যা দিয়ে হোক এটা দেখা যাবে কিন্তু এই বৃষ্টি বর্ষণ হবে কোথায় আর বর্ষণ হবে না কোথায় এটাও বলে দিতে পারো কিন্তু বর্ষণ তোমরা ঠেকাতে পারো না এই বৃষ্টি আল্লাহ তালা যেখানে চান সেখানে বর্ষান আর দেখা যায় প্রচন্ড মেঘ আর বৃষ্টি এখনই বুঝি এই বৃষ্টি এসে আমাদের সর্বনাশ করে দেবে এই বৃষ্টি তথা এই মেঘ উড়ে অন্য দিকে নিয়ে যান এ ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহরই আছে অতএব এই বৃষ্টি যে কারণ এই কারণের মূল কারণ হলেন আল্লাহ আমরা যদি এই দেশ যদি সীমা লঙ্ঘন না করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে তিনি আমাদের সুখ আর স্বাচ্ছন্দের যে সীমা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা থেকে এদিক ওদিক করবেন না ষষ্ঠ নম্বরে বলছে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এই পানি এসে গেছে এ আর নামছে না সুরাই রোম আটচল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালে সাথ করেন হে দুনিয়ার মানুষ ওই মৌসুমি বায়ু প্রবাহ করেন কে বাতাস তো এদিকে এলো বাংলাদেশের দিকে এই বাতাস বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দিল কে এই বাতাস প্রবাহের সর্বময় ক্ষমতা ওই আল্লাহর অতএব তোমার কাছে এই মৌসুমি বায়ু কারণ হলেও আমার কাছে কারণ হচ্ছে ওই আল্লাহ আল্লাহ বলেন 
ফতুসির এই বাতাস ঠেলে নিয়ে আসে মেঘ হয় আকাশে এরপরে আল্লাহ বলেন এই মেঘ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোথায় দিতে হবে নিজেই সেগুলো ঠিক ঠাক করে সেই সকল জায়গার উপরে মেঘ রেখে দেন গত সাত তারিখে আপনারা ইত্তেফাক ইনকেলাব সংগ্রামে পেয়েছেন এখনই আমাদের বাংলাদেশে বহু জায়গায় আছে বৃষ্টি না হওয়ার জন্য তাদের সেই জমিগুলো ফাঁক হয়ে গেছে এক বিঘাত এক হাত ফটো দিয়ে তিনটি কাগজে ফটো দিয়ে দিয়েছে এই তো সেই দেশ একই বাংলাদেশ আল্লাহ বলেন এই মেঘ যেখানে ইচ্ছা সেখানে চালিয়ে দেন এই বায়ুর প্রবাহে যে মেঘ হয় আল্লাহ তালা এই মেঘগুলোকে চালিয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই তিনি বৃষ্টি দেন আর যেখানে ইচ্ছা হয় না সেখানে বৃষ্টি দেন না অতএব এই মৌসুমে বায়ু আমাদের কাছে কারণ নয় কারণ হচ্ছেন আল্লাহ আল্লাহ তালা সুরায় জুমারের তেষট্টি এবং চৌষট্টি নম্বর আয়াতে এরশাদ করেন আল্লাহ এই আসমান ও জমিন সে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সর্বময় ক্ষমতা তার হাতে লাহু মকালিদ কোথায় কি হচ্ছে আর হবে এই সব কিছু আল্লাহর হাতে অতএব যদি আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে সন্তুষ্ট করতে পারি সেই আল্লাহর কাছে আমরা ফিরে যেতে পারি তবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে মাফ করে দিবেন কি লাগবে আল্লাহ নবী বলেন যে কিছুই লাগবে না যে বলতে পারো আর যে বলতে পারো না আত্মবাত নুদুমুন শুধু অন্তরে অন্তরে আল্লাহর কাছে লজ্জিত হও এই লজ্জাই আল্লাহ চান উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম হাত তোলো আর তেলাওয়াত করো কিছুই আল্লাহ চান না আল্লাহ তালা মাফ করার জন্য চান যে আমার বান্দারা আমার দিকে ফিরে আসছে কিনা এই ফিরে আসার পর যদি তুমি আল্লাহর কাছে কিছু বলতে না পারো তোমার অন্তরে কথাই আল্লাহ বলে তোমার এই আজাব এবং আজাব দূর করে দেবে আল্লাহ তালা বলেন সাজি গুছিয়ে কথা বলতে পারো না শুধু ফিরে আসো তোমার এই ফিরতি যাত্রাই এই আজাব এবং গজাবকে তোমার উপর থেকে সরিয়ে নেওয়ার কারণ আমি ঘটিয়ে দেব আর আমি কিছু চাই না ফিরে আসো বলতে পারো না বলার দরকার নাই শুধু মনটাকে আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে দাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমরা গোটা জাতির জন্য আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনাই করে হে আল্লাহ যারা বোঝে নাই তাদেরকে মাফ করে দাও আর যারা বুঝেছে তারা অন্তর থেকে তোমার দিকে ফিরে সেই আজাব এবং গজব থেকে ক্ষমা চায় মাফ চায় আমরাও তোমার কাছে মাফ চাই হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও হে আল্লাহ আমরা তোমার দিকে ফিরে এসেছি যাবার আমাদের কোন জায়গা নেই হে আল্লাহ ভুল করেছি ফিরে এসেছি তোমার দুয়ারে তোমার দরবারে তোমার কাছে হে আল্লাহ তুমি আমাদের উপরে রাহমত দিয়ে তোমার এই আজাব তুমি সরিয়ে নিয়ে যাও বারকাল্লাহ বিল আয়াত বিক্রি